डिग्रेडेटिव सिस्टम है यानी जो डिग्रेड करेगा प्रोटीन को डिग्रेडेटिव सिस्टम ऑफ लाइजोजोम ठीक है आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर लाइजोजोम पड़े हैं जिनके पास एसिड हाइड्रो हाइड्रोलेज होता है और वो बहुत सारी चीज़ों को डिग्रेड कर सकते हैं ठीक है दूसरी हमारे पास है ए डिपेंडेंट ठीक है दूसरा हमारे पास कौन सा है ए डिपेंडेंट प्रोटी सिस्टम है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो इट इज़ ए डिपेंडेंट प्रोटी सिस्टम ऑफ साइटोसोल ए डिपेंडेंट प्रोटी सिस्टम ऑफ साइटोसोल तो पहला डिफरेंस ये आ गया कि ये लाइजोजोमल सिस्टम है ये प्रोटेजोमल सिस्टम है ये एटीपी इंडिपेंडेंट है ये एटीपी डिपेंडेंट है तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास वो ये है कि ये नॉन सिलेक्टिवली प्रोटीन को डिग्रेड करता है ठीक है इसे नहीं पता होता किसने किसको इसने डिग्रेड करना है ये इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन को एंडोसाइटोसिस के थ्रू अंदर ले लेता है और उनको कलेक्टिवली डिग्रेड कर देता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एसिड हाइड्रोलेज एसिड हाइड्रोलेज रिलीज करेगा और वो उन प्रोटीन के चकनाचूर कर देगा डिग्रेड कर देगा ठीक है तो ये नॉन सिलेक्टिवली प्रोटीन को डिग्रेड करता है जबकि ये एक्ट करता है सिलेक्टिवली ठीक है और इसका एक प्रॉपर पैटर्न मौजूद होता है कि इसने किस प्रोटीन को तोड़ना है और किसको नहीं तोड़ना तो इसकी तो बात हो गई कि एंडोसाइटोसिस के थ्रू प्रोटीन इनगल्फ होंगे और एसिड हाइड्रोलिस की मदद से टूट जाएंगे अब हम डिटेल में बात करेंगे इसकी अब हम जरा बात करते हैं प्रोटीए सिस्टम की ठीक है ये जो प्रोटीए सिस्टम होता है आपने याद रखना है इसको हम यूबी कुटिन प्रोटीए सिस्टम कहते हैं ठीक है यूबी कुटिन प्रोटीए सिस्टम ए टी पी डिपेंडेंट होता है और सेलेक्टिवली एक्ट करता है किस तरह से सेलेक्टिवली एक्ट करता है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये यूबी कुटिन प्रोटीज कॉम्प्लेक्स है जिसने क्या करना है प्रोटीन को डिग्रेड करना है ठीक है अब ये इसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि यूबी कुटिन और सेलुलर प्रोटीन आपस में अटैच हों फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वो सेलुलर प्रोटीन है जिसको डिग्रेड करना है तो सबसे पहले क्या होगा कि यूबी कुटिन मोलिक्यूल इसके ऊपर आकर अटैच होगा ठीक है अब यूबी कुटिन और जो सेलुलर प्रोटीन की आपस में अटैचमेंट हुई है ये ऐसी तो नहीं इसके ऊपर आकर चिपक गया इनके दरमियान आइसोपेप्टाइड लिंकेज बनता है लिंकेज किस तरह से बनता है कि हमारे पास जो यूबी कुटिन है ये जो यूबी कुटिन है इसके टर्मिनल पे पड़ी होती है हमारे पास ग्लाइसिन ठीक है और ग्लाइसिन का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये जो सेलुलर प्रोटीन है सेलुलर प्रोटीन के टर्मिनल में हमारे पास होती है लाइसिन और लाइसिन का जो अमाइनो ग्रुप है कार्बोक्सिल और अमाइनो ग्रुप के दरमियान क्या होती है आइजोपेप्टाइड बॉन्डिंग होती है अगेन यूबी कुटिन के ग्लाइसिन के कार्बोक्सिल ग्रुप सेलुलर प्रोटीन के टर्मिनल लाइसिन के अमाइनो ग्रुप के दरमियान बॉन्डिंग होगी और इनकी अटैचमेंट हो जाएगी लेकिन ये अटैचमेंट इतनी आसानी से नहीं होती है इसमें हमारे पास एक आम, चीज़ इन्वॉल्व होती है क्या तीन एंजाइम्स होते हैं ठीक है ई वन होता है ई टू होता है और ई थ्री होता है ठीक है ई वन सबसे पहले क्या करता है कि इन एक्टिवेटेड यूबी कुटिन को एक्टिवेट करता है एक्टिवेट करके इसे ट्रांसफर कर देता है टूवर्ड ई टू सो हमारे पास क्या पड़ा होगा ई टू और एक्टिवेटेड यूबी कुटिन का कॉम्प्लेक्स ठीक है अब अगला काम करना है ई ने ई जाके उस सेलुलर प्रोटीन को कि जिसने डिग्रेड होना है उसे रिकग्नाइज करेगा और उसको यहाँ पर आके अटैच करा देगा सो ई थ्री सेलुलर प्रोटीन को और यूबी कुटिन को अटैच कराएगा बॉडी में थ्री काफी ज्यादा होते ई वन ई टू कम होते हैं तो ई वन ने क्या किया इसको एक्टिवेट किया और ट्रांसफर किया ई टू की तरफ और ई थ्री ने इसको रिकग्नाइज किया और इससे अटैच करा दिया यूबी कुटिन पे सो यूबी कुटिन और सेलुलर प्रोटीन आपस में क्या हो जाएंगे अटैच ठीक है अगली बात वो ये कर रहा है कि ये जो हमारे पास सेलुलर प्रोटीन पे जब चार पांच आके अटैच हो जाएंगे यूबी कुटिन तो हमारे पास एक चेन बन जाएगी ठीक है अब इस चेन को और सेलुलर प्रोटीन को ये जो प्रोटीए सिस्टम पड़ा था यह रिकग्नाइज करता है ठीक है और इसको पिक कर लेता है पिक करने के बाद ये यहां से डी यूबी टिनेशन करेगा डी यूबिकुटिनेशन का मतलब है कि जितना भी ये यूबिकुटिन अटैच है यहाँ पे इस यूबिकुटिन को रिमूव कर देगा और यूबिकुटिन रिसाइकल होगा जबकि ये जो बीच में सेलुलर प्रोटीन है इसको डिग्रेड कर देगा और इसको इस तरह पीसेस में कन्वर्ट कर देगा ये जो पीसेस है ये फर्दर साइटोजोल में जाएंगे और वहां पर अगेन डिग्रेड होंगे और छोटे 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 अमाइनो एसेट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इस तरह हमारे पास क्या होती है डिग्रेडेशन होती है अगेन मैं आपको इसको बुक में से भी दिखा देती हूँ वहां पर भी बताया हुआ है कि किस तरह हमारे पास यूबिकुटिन आके बाइंड कर रहा है इस चेन के ऊपर अब इसकी बाइंडिंग में E1, E2, E3 इन्वॉल्व होंगे बाइंडिंग के बाद चेन जब बनेगी तो प्रोटीए सिस्टम रिकग्नाइज करेगा यूबिकुटिन को रिसाइकल करेगा प्रोटीन को डिग्रेड कर देगा और ये प्रोटीन साइटोजोल में जाके नॉन स्पेसिफिक प्रोटीएज की मदद से फर्दर अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये यूबिकुटिन डिग्रेडेशन सिस्टम है अब यहाँ पे बात आ जाती है डिग्रेडेशन सिग्नल की यानी ई थ्री ने जब इस सेलुलर प्रोटीन को रिकग्नाइज किया तो एकदम से नहीं ई थ्री ई थ्री गया और किसी भी प्रोटीन को उठा के ले आया बल्कि ये प्रोटीन जो है इसके एंड पे खुद डिग्रेडेशन सिग्नल्स होंगे और फिर वो इसको अपनी तरफ बुलाएंगे कि आ वैल मुझे मार तो वो इसको पकड़ेगा एंड जाके अटैच कराएगा और इसकी डिग्रेडेशन कराएगा तो ये जो सिग्नल्स हैं उनके बारे में उसने एक
एक सिग्नल तो हमने कहा ना कि डिपेंड करता है कि इधर वो शॉर्ट लिव प्रोटीन है लॉन्ग लिव है या फिर हमारे पास स्टेबल है ठीक है दूसरी बात ये है कि उनके एंड पे एंड टर्मिनल पे उनके डीग्रेडेशन सिग्नल बढ़ा हुआ होगा और उस सिग्नल पे डिपेंड करेगा कि प्रोटीन ने डीग्रेड होना है या नहीं इसको एंड टर्मिनल रूल कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक प्रोटीन है और इसके एंड टर्मिनल पे मेरे पास पड़ा हुआ है आरजीनिन या पोस्ट ट्रांसलेशनल एलानिन ठीक है पोस्ट ट्रांसलेशन का मतलब है इसके ऊपर जो है वो बनने के बाद कुछ मॉडिफिकेशन हुई है ठीक है आरजीनिन या एलानिन है तो ई इनको फॉरन रिकेगन इज करेगा और इनको डीग्रेडेशन के लिए ले जाएगा क्योंकि अर्जिनीन और एलानिन डीस्टेबलाइजिंग अमाइनो एसिड्स है एंड टर्मिनल हैं और ये इसको डीग्रेडेशन के लिए सिग्नल प्रोवाइड करते हैं अगर किसी अमाइनो एसिड के एंड पे पड़ा हुआ है सीरीन तो ऐसे आपने याद रखना है कि ये स्टेबल होगा और ई थ्री इसको इतना जल्दी रिकोगनाइज नहीं करेगा और ना ही इसकी डीग्रेडेशन कराएगा फिर एक और बात उसने की हुई है कि हमारे पास अमाइनो एसिड के टर्मिनल पे अगर हमारे पास क्या पड़ा होगा प्रोलिन पड़ा होगा और ये जो पेस्ट सीक्वेंस है पूरे का पूरा बताया उसने बुक के अंदर ये पड़ा होगा तो ये भी काफी डिस्टेबलाइजिंग है और ई थ्री इसको रिकोगनाइज करेगा और डिग्रेड कर देगा तो यहां तक मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म का उसके बाद हमने बात की कि अमाइनो एसिड कहां से आते हैं कहां यूटिलाइज होते हैं अमाइनो एसिड पूल कौन सा है उसके बाद हमने कहा प्रोटीन टर्नओवर क्या है प्रोटीन टर्नओवर में सिंथेसिस और डिग्रेडेशन का रेट क्या है फिर हमने कहा डिग्रेडेशन के जो दो पाथवेज हैं लाइजोसोमल और प्रोटीएस सिस्टम उनमें क्या डिफरेंस है और यहां पे जो डिग्रेडेशन हो रही है वो इंपॉर्टेंट है और उसके लिए सिग्नल्स कहां से आ रहे हैं तो ये सारी चीजें हमने अभी तक डिस्कस की हैं अच्छा उस सारे कॉन्सेप्ट के बाद यहाँ पे इसने थोड़ी सी हमारे पास जो है वो डाइजेशन के बारे में डाइटी डाइजेशन और एब्जॉर्बशन के बारे में डिस्कस कर लिया अमाइनो एसिड की कि जो हम कह रहे थे कि हम डाइट से लेते हैं तो हम अमाइनो एसिड अपनी डाइट में किस तरह से लेते हैं प्रोटीन की फॉर्म में तो प्रोटीस आपने याद रखना है कि जो भी हम अपनी डाइट में प्रोटीन लेते हैं प्रोटीस कभी भी इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते बल्कि प्रोटीन पहले हाइड्रोलाइज होते हैं और स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में या अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन होता है और फिर ये एब्जॉर्ब होते हैं इस रूल के लिए एक्सेप्शन ये है कि जो बेबी जो है वो अपनी माँ का मिल्क सक करता है तो उस मिल्क के अंदर होती हैं एंटीबॉडीज़ ठीक है मोस्टली एंटीबॉडीज आईजी होती हैं ठीक है आईजी जी होती हैं तो उनको वो डायरेक्टली विदाउट हाइड्रोसिस एब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी के अंदर उसको डीग्रेड नहीं होना पड़ता या हाइड्रोलाइज नहीं होना पड़ता जबकि बाकी तमाम प्रोटीन पहले हाइड्रोलाइज होते हैं छोटे पीसेज में टूटते हैं और फिर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं तो इसको थोड़ा सा हम जल्दी कवर कर लेंगे क्योंकि हमने इसकी बात जी में की हुई ठीक है अब ये जो प्रोटीन की हाइड्रोलिस होती है कहाँ पे होती है ठीक है मुंह से हमने मतलब सॉरी ये हमारे पास ओरल कैविटी के अंदर नहीं होती ठीक है जो डाइजेशन स्टार्ट होती है प्रोटीन की या हाइड्रोलिस स्टार्ट होती है वो तीन जगह पे होती है एक हमारे पास होती है स्टमक में ठीक है एक हमारे पास जो है वो पेनक्रियाटिक सिक्रीशन की वजह से होगी इसकी हाइड्रोलिस एंड देन हमारे पास कहाँ पर होती है इंटेस्टाइन में होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर के जहाँ से प्रोटीन ने एब्जॉर्ब होना है सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल स्टमक की स्टमक के अंदर क्या होता है कि जो भी हम प्रोटीन डाइट लेते हैं उसके रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या सिक्रीट होती हैं दो चीज़ें सिक्रीट होती एक तो एच सी होता है और एक इनएक्टिवेटेड पेप्सिन सिक्रीट होता है इनएक्टिवेटेड फॉर्म में हम इसको बोलते हैं पेप्सिन नोजन ठीक है जो एक्टिवेटेड नहीं होता एच सी क्या करता है एच जो है एच सी की जो पीएच है वो काफी ज्यादा डाइल्यूटेड है तो इसलिए ये उसको ब्रेक तो नहीं कर सकता प्रोटीन को लेकिन हमारी डाइट के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल कर देता है उसके साथ साथ प्रोटीन को थोड़ा डी कर देता है ताकि प्रोटीन्स को आगे हाइड्रोलाइज होने में आसानी हो जाए ठीक है तो प्रोटीन्स को थोड़ा डी कर देता है अब प्रोटीन्स आ जाते हैं पेप्सिन के पास पेप्सिन अपनी इनएक्टिवेटेड फॉर्म जिसे पेप्सी नोजन कहते हैं उसमें सिक्रीट होता है और पेप्सी नोजन और पेप्सिन में ये फर्क होता है कि पेप्सी नोजन में ना एक अमाइनो एसिड चेन होती है ठीक है वो अमाइनो एसिड चेन पेप्सिन को फोल्ड होने और अपनी एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होने नहीं देती लेकिन एच की प्रेजेंस में हमारे पास ये जो चेन होती है ये कट हो जाती है और पेप्सिन अपनी पूरी फॉर्म में फोल्ड होता है और एक्टिव हो जाता है ठीक है जब थोड़ा सा पेप्सिन एक्टिव होता है तो उसकी फिर प्रेजेंस में फर्दर पेप्सी नोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा तो ये इसकी कन्वर्जन होती है पेप्सिन जब अपनी एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो आपने याद रखना है कि पेप्सिन क्या है 